എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിബസ്ലമാദങ്ങളെ പറയുകയാട് നമുക്കും മലക്കുകളുടെ കൂടെ കൂട്ടുകാരാകാം സ്നേഹിക്കുന്നവരാകാം പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹുബലിഹിബസ്ലമാദങ്ങള് ഒരു ദിവസമതാ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയെഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചിരിക്കുകയാട് അള്ളാഹുബേ സുബഹിക്ക് പാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചിരിക്കുന്ന റസൂലുള്ളയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകരോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഐഷാബിഹു തയ്യാറാറുക അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ ചിരിക്കുന്നത് ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഐഷ ഞാന് സ്വർഗം കണ്ടു ഐഷ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടു ആയിഷ എന്നിട്ട് എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആയിഷാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പടച്ചിറപ്പിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുറുകയാട് സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഖുർആൻ ഓതുകയാട് ആരാണെന്നറിയുന്നില്ല ആ ഖുർആാനിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പറവകൾ പോലും പറന്നു വന്നിരിക്കുകയാ മാൻപേടകൾ പോലും അള്ളാഹുബേ ഖുർആാനിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീടിന്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആരാ ജിബിരിയിലും പറയുന്നു ആ റസൂൽ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ ചോദിക്കുന്നു ജിബിരിയിലെ എന്റെ ഹാരിസ ആന നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാ എന്റെ ഹാരിസ നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനോട് ജിബിരിയിലെന്ന മലക്കു പറയുന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാഹിസയെ അറിയാത്ത മലക്കുകൾ ഇല്ല നബിയേരിസയുടെ പരിചയമില്ലാത്ത ഹാരിസയ പരിചയമില്ലാത്ത മലക്കുകൾ ഇവിടെ ഇല്ല നബിയേ കാരണം ഹാരിസ ആരെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് ആട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനോട് ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു ഹാരിസ ആരെന്നറിയുമോ ഇന്ന ഇന്നഹോ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തില് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വഹാബിയാട് മഹാനായ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തില് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വഹാബിയാണ് ഹാരിസ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചു ജിബിരിയിലെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്വഹാബിയോ എന്തേക്ക് കടന്നു വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം വേണോടോ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരണോ മോനെ മീനിന്റെ കരളാടാ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തരുന്ന ഭക്ഷണം സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം മീനിന്റെ കരളാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷാഹു സ്വർഗത്തില് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിഷാഹു തയ്യാറാർഗ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു മുത്തിനബിയേക്ക് ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാറുള്ള കാരണം എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തൊരു കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഖുറാൻ ഓത ആരാണെന്ന് അറിയണില്ല ആരാണെന്നറിയില്ല ആരാ ജിബിരിയിലെ ആരാ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് നബിയെ അത് ഹാരിസ് അറി അള്ളാഹു താലാനഹു ഹാരിസ് ബിൻ നഅ്മാ റളിയല്ലാഹു താലാനഹു അള്ളാന്റെ റസൂല് വെച്ച് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം 
എന്റെ ഹാരിസ പാവപ്പെട്ട സഹാബി ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാൻ ചിരിയില്ലേ എനിക്ക് മാത്രല്ല നബിയ മലക്കുകൾക്ക് മൊത്തം അറിയാ സഹാബിയ മലക്കുകൾക്ക് മുഴുവനും പരിചയമുള്ള സഹാബിയ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു കാരണെന്തേ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സഹാബിയാണെന്ന് മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആയിസാ ബീവ് റതി അള്ളാഹു താലാനുക ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ സഹാബിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെയും സ്നേഹിച്ചതിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെയും സ്നേഹിച്ചതിന് അല്ല കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാ ആയിഷാ ബീവി വിട്ടില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു നബിയെ ലോകത്ത് എല്ലാരും ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സഹാബിക്ക് മാത്രം നബിയെ ഞാനും എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തുള്ള സർവ സഹാബികളും സർവ മനുഷ്യരും അവരുടെ വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സഹാബിക്ക് മാത്രം ഈ പ്രത്യേക പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ആ സഹാബിക്ക് മൂന്ന് പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ സ്വഹാബി ഞാനും നിങ്ങളും മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതാ എന്നാ മൂന്ന് ഗുണം ഈ സഹാബിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ഗുണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ട സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം മട്ടൻ ബിരിയാണി അല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ല തന്തൂരി അല്ല മന്തി ബിരിയാണി അല്ല പിന്നെന്താ കിട്ടണേ മീനിന്റെ കരള് അള്ളാഹു തിന്നാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ എന്താപ്പോ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത മീനിന്റെ കരള് തിന്നു വപ്പ അതായപ്പല്ലേ ആ വല്ല ആടിന്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കായിരുന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഇൻഷാല്ല ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലേ വാപ്പായോ ഉമ്മായോ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കെ മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചുള്ളൂ എന്താ ഇപ്പൊ കൈവക്കാരും മടി പൈസ വെച്ചു ആ അപ്പൊ ഉണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ദീർഘായി സ്വാഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ പഠിക്കണം മുന്നോള് നാളെ അള്ളാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഖുർആാനോദണം എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇരുതവാനെന്ന മലക്ക് കഥകൾ തുറന്നു തരുമ്പോ നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കും ുംറിയോ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ച സ്വഹാബിയാഹാബിക്ക് മൂന്ന് ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ായിരുന്ന ഗുണമെന്തെന്നറിയുവോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഈ മുമ്മ നമുക്ക് ഭക്ഷണം മാറി തന്നിട്ടുണ്ട് വാപ്പ നമുക്ക് ഭക്ഷണം മാറി തന്നിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാര് അമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു മകനുമില്ല മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുരുള ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാ കൊതിക്കാത്തവരുണ്ടോ ഈ പ്രായത്തിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു പൊന്നുമോനെ ഉമ്മ നിനക്ക് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം വാരി തന്നിട്ടില്ലേ എങ്കിൽ അള്ളാഹുബിനു പറയുന്ന സ്വഹാബിയുണ്ടല്ലോ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉമ്മാന് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു വലിയ പറയുകയാ 
മോനെ ചെറുപ്രായത്തിൽ നിന്ന മടിയിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് നിനക്ക് അതാ കഥകൾ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ആഹുവേ വാരി വാരി ഭക്ഷണം തന്ന പെറ്റുമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ ഇന്നു വരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു വരെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം മാറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ വാപ്പായിക്ക് ഭക്ഷണം മാറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഈ ചരിത്രം അങ്ങ് വായിച്ചപ്പോ രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്നെ കാണാമെന്ന് എന്റെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മാ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എന്തേ മോനെ എനിക്കും മാനുരിലുള്ള ഭക്ഷണം വാരിത്തരാ കൊതിയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ പോയിട്ട് പോനെ നിന്റെ ഉമ്മയോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ സന്തോഷം നിനക്ക് കാണടോ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് കാണടോ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്നെ മറന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങള് വിവാഹം കെടിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതല്ല ഇന്ന് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടില് സുഖവാടംബരങ്ങൾക്ക് നടുവിലല്ല കൊട്ടാരം പോലെ പണിതിട്ടിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്റെ പാ നിന്റെ മക്കളും നിന്റെ ഭർത്താവ് കുടുംബവുമായി നീ സുഖിക്കുകയല്ലേ മോളെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മാടെ മുന്നിൽ ഒരു പാത്രത്തില് ഭക്ഷണം എടുത്തു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാരിയിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താല് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്താ അവനെ അള്ളാഹു നിനക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തില് ഭക്ഷണം തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ ആരാ ഉമ്മാന് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുള്ള എത്ര മക്കളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുള്ള എത്ര മക്കളുണ്ട് അള്ളാഹു ഹീമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് പോയി ചോദിക്ക നീ ചോദിക്ക അള്ളാഹ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ അവസ്ഥാദ എന്റെ ഉമ്മ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി രോഗം പിടിച്ചിട്ട് പെട്ടിക്കൂട് പോലെ ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കണം നിനക്ക് ഡബിൾ കോട്ട് കട്ടിലും എ സി റൂമും വലിയ പെട്ടും ഉമ്മായിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട കാരണം തറയിൽ കിടന്ന് ശീലിച്ചവരാ വരും ഒരു പരാതി ഇല്ലടാ അവർക്ക് കട്ടിലി കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരില്ല തറയിൽ കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരൂ നീ ഇന്നൊന്ന് ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഈ വയലു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് എന്നിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മുന്നിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചോദിക്കണം ഉമ്മ ഞാനൊന്ന് വാരി തരട്ടെ അപ്പൊ നീ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കണം നിന്റെ ഉമ്മ സ്നേഹമുള്ള ഉമ്മയാണെങ്കിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് ചുംബനം തരും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു പല ഉപ്പമാരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് സാധെ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വാരി കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് കൊതിയുണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകാൻ എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ദ്വാ കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ആയത് പക്ഷെ എന്റെ ഉമ്മ പള്ളിക്കാട്ടിലാണല്ലോ സാധെ എന്റെ വാപ്പ കബറിലാണല്ലോ ആ പാവങ്ങൾക്ക് ഒരുള്ള വാങ്ങി വാരി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കൊതിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇല്ലല്ലോ വാപ്പ ഇന്ന് മകരി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ആ പള്ളിക്കാട്ടിലൊന്ന് പോ എന്റെ വാപ്പാടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് പറയണം ഉമ്മാ സ്ഥാത് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ കൊതിയുണ്ട് ഉമ്മ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വാരി തരാ നിങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫാത്തി ഹോതി ദ്വാ ചെയ്താ മതി അതിനെക്കാളും ഉമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ സഹാബിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണം തന്റെ മാതാപിതാവിന് തന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നബീനാ റസൂൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പറ ഉമ്മായ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കോ ഇനി ഉറക്കെ പറ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ മതി എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഉമ്മായ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്ത അല്ല തരുന്ന പ്രതിഫലം ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അള്ളാഹു ഹീമാൻ തരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് വാങ്കുളിക്കാരായപ്പ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അടുത്ത പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇല്ല പെടുന്നു 